在幸运虫鸣的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来，想逃也逃不开。命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海。天青春小小，该忘的忘不掉，红尘困住我年少。又爱逞强，而且每次都爱拖人家后腿，最讨厌他了。向岭、啊哎，你是谁啊？啊我，我是兰生。兰生，你，哎，向岭，你要是害怕呢，我用法术保护你。你跑他身后干嘛去？你，你跟我坐过来。哎呀，你还保护我？看你这副鬼样子，你想吓死我呀？再说了，你来干什么呀？还不是因为你。我看你半天没有回来，我就挺担心你的。谁知道这里蚊子这么多？那你要是怕叮的话，还不赶快回去？你不走，我也不走。那你就在这里等着蚊子叮死你吧！叮死你！叮死你！叮死你！叮死你！叮死你！叮死你！求你了，我喝了好多水，你就让我休息一会儿吧。啊，不行，那个可是给屠苏哥哥治病的肉汁，你必须把它吐出来。
。可是我已经喝的够多的了，我不能再喝了。哎呀，呃，有了，我帮你把它吸出来。吸出来，哦，哦，好好，我早就已经做好准备了，来吧，嗯嗯嗯嗯，哇，不是说要吸的吗？你打我干嘛？我怕把它吸到我肚子里啊。好了，我刚喝了那么多水，我要去上茅房。啊，不行！怎么了？那可是给人家熬药的。好吧，那只能吸出来了。吸的时候呢，你就闭紧牙齿，就吸不到你肚子里去了。嗯，来吧。嗯嗯，有办法了。嗯，你们看。男生肚子里的肉汁啊，最喜欢这虫子的味道了。哦哦，到了！你不用谢我，其实是我对不起你。怎么突然这么说的？那天在血湖旁，你好不容易出来了，我却没能上前，都是我的错。傻丫头，怎么会是你的错呢？我知道，香菱还是很关心我的。屠苏哥哥，不管我是百里屠苏，还是韩云溪，我都一直把你当做妹妹。那你会一直在我身边吗？香菱，没有人会一直在你身边，就像你娘会离开你，我以后也会离开你。我不想让屠苏哥哥离开我，你去哪里，我就去哪里。香菱，如果有一天我不在了，不要来找我，回红叶湖去吧，在那里平平安安。开开心心的，少公。我听说，欧阳长老这些日子难以专心炼丹，莫不是放心不下你那个生病的家人？童仪与我相依为命多年，少公相信，谭主若想炼成丹药，必定会善待童仪和寻芳的。那是当然，我来就是想告诉你，我是怎样善待姬童的。<笑>不用紧张，他年迈病弱，我雷言，也并非不通情理之人。既然寻芳答应我，愿意陪你留下。我不会为难一个老人家的，你放心，我已经派援物护送他回秦川去了。多谢谭主体恤，少公感激不尽
，好几日没有下床了，身子好像都有点不听使唤了。再多活动两日就好了，虽然这里没有什么好风景，我陪你出去走走吧。没事吧，大爷？你没事吧，大爷？来，没事吧？没事，没事。谢谢姑娘。哎，这种挑水的体力活，为什么不让年轻人来做呢？哎呀，我们这儿哪还有年轻人？是啊，我们这村子土地贫瘠，山上的植物早就枯死了，年轻人大多都到外面去谋生了，村子里就剩下我们这些等死的喽。如果村子里面只有你们这些老年人？那你们平时是怎么生活呢？亏得罗家的儿子一直留在这里照顾我们，不然我们呐，谁都活不下去啊！就是啊。你说的是洛大哥吗？你们也认识？我们就是被洛大哥所救，现在住在他家里。哦，原来你们是云平的客人呐、啊！哎呀，慢待了，慢待了，快到我家坐。啊，不用了，我们还想再走走，下次吧。那改日一定到我家坐，一定,一定啊！谢谢。慢点，慢点。咱们运气真好，能碰到洛大哥这么善良又热心肠的人。看到他们，让我想起了乌蒙林谷。也不知道那里现在怎么样了。苏苏，那等你伤好了，我们一起回去看看。也不知道我这伤何时才好。临行之前，少公说训方与季通被青羽滩的人抓走，如今生死未卜。在这里多耽搁一天，少公他们也许会多一份危险。不知道通一一个人独自返乡，一路跋涉能不能吃得消？通一这些日子身体好多了，路上定可以照顾好自己。只是他年岁已高，我又不能在他的身旁照顾，最后还要让他一个人留在秦川。还有如庆陪他吗？那里总比在青玉潭好吧？这倒也是，他不在。我也能少几分顾虑。童一回去，你也好专心在青玉潭为潭主炼制长生之药。将来丹药炼好了，不仅可以为童一续命，你我也可以长相厮守，永不分离。我为你挑支舞吧。阿翔，去找千生。苏苏，你放心吧，少公他们不会有事的。嗯、洛大哥。哎。哎，看来我的药还是有效果的，可以自由行动了。这几日
多谢罗大哥的照顾，我的伤好了大半。不必客气，也谈不上什么照顾，不过是几碗汤药罢了。要说辛苦啊，晴雪姑娘整天照顾你，她才是最辛苦的。真没想到人间竟有如此良药，你也算是我半个救命恩人了。这些汤药呢，只能暂时平复你体内的气息。别看你现在能够行动自如，切记一定不要妄动法术，否则你就前功尽弃了。罗大哥，你的药效这么好，可以告诉我药方吗？这些药是我之前在离这里百里外的另一座山中采到的，节气不同，土壤不同，水分不同，它们的差异会很大，所以你们恐怕很难找到。这么复杂，采药要走那么远的路啊？哦，你有所不知啊。我们这甘泉村土地贫瘠，寸草难生，更别说是药材了。那以后苏苏的煞气要是再发作的话，该怎么办啊？外力不过都是辅助，靠汤药维持也不是长久之计。今后只有屠苏兄弟自己控制自己了。我会尽量控制的，我也不想总是给别人添麻烦。我虽然没有屠苏那么英武吧，但我好歹也是个爷们儿啊。那你干嘛那么多废话呀？赶快找草药。可是屠苏不是已经好了吗？他那个煞气我也没觉得像你们说的那么严重啊。你懂什么呀？你知道人家屠苏哥哥有多难受吗？告诉你啊，你不找的话，我自己找。哎，我找。可是那天我们是在这里采的肉汁吗？好像不是啊，那个地方好像比这儿远多了，而且还有很多草。可是这里的话，那我们在这采什么草药啊？你看这里这么多土，灰蒙蒙的，跟个大沙漠一样，连个高一点的树都没有，更别提什么草药了。我要是那个千年肉汁，让我在这里长个上千年，我早就自杀了。嗯，那也是。那到底该上哪儿给屠苏哥哥找草药呀？你说签，我们就跟你走；你说不签呢，我们都留下。对对对，对对，咱们这里的环境啊，早就没法生活了。各位叔伯大爷年岁都大了，还是到临近的村子去安居养老吧。行，反正啊，你去哪个村子，我们就跟着你去哪个村子。对对对，都跟着去。我不能走，这这里是我的故乡，我是绝对不会离开这儿的。可是叔伯大爷年岁越来越大，行动不便，总要有人照顾，不比我是年轻人。就这么决定了，你们都走，不用管我。那不行，是啊，不行，那不行，走吧，大叔，走吧，都走吧。发生什么事了，大哥哥？我们正在商量迁村的事情。迁村？是，我们村里的水干涸了，土地长不出植物，生存都是很大的问题。所以，只能迁村了。哦，可是这里不是甘泉村吗？怎么会缺水啊？哎呀，我们也不知道怎么会这样
。就是啊，我们也不知道。你们有所不知，我们甘泉村十几年前还是泉水萦绕，一片绿意盎然。可是不知道为什么，前几年泉水就渐渐干涸了，地里也长不出庄稼，生计都是很大的问题。是不是别的村子跟你们有仇，把泉水都引走了呀？不会的，其他村子离我们挺远的，而且。我在泉水附近也仔细的查看过，水道没有被破坏过的迹象，这就奇怪了。不过没关系，你们放心，有有我们，一定会帮你们查清楚的，放心吧。啊，好，谢谢，谢谢，好，谢谢，好了，谢谢，谢谢啊，谢谢啊，谢谢。在这里收不到天荣城的消息，也不知道师兄的伤势如何了。还是不要收到天荣城的消息了，免得林端又追过来。我现在修为不足，没办法保护你。我猜，当然我保护你了。哦，不行，你忘了洛大哥说过什么了？不要妄动真气。好不容易捡条命回来，我会小心的。记得，这次多亏洛大哥救了我一命。这么知该怎么感谢他？放心吧，好人自有好报。你是说？我是说，已经有人替你去感谢他了，是香菱和兰生，他们已经给村民去找水源了。哼！明月，你被狼妖所伤，伤势严重，这教中的其他事物就暂时先放一放。安心养伤好了，是。这说起来，百里屠苏也不是一个是非黑白不分、心生愤懑、残害同门之徒。这一点你说准了。此次如果不是屠苏师弟相救，别说是弟子们，铁柱冠一众也不会幸免。你说的没错，我也没有想到。百里屠苏，会有这样的修为，还有胸襟，不仅是对待你们，就算是对待林川还有林端这样平日里跟他总是作对的师兄弟，他也能够一视同仁，甚至为了他们，都能牺牲自己的性命。在生死攸关之时，他还能够这样做？试问，他怎么会杀害自己的同门呢？赵林之死，请掌教真人明察。还查什么查？他分明就是妖，不仅杀害了赵林，还差点害死了我们。说什么保护我们？哼！我看他跟狼妖就是一伙的。弟子认为，屠苏秉性善良，绝对不会杀害赵林的。三年之前，焚祭煞气就曾经控制过他，也可能又跟上次一样了。可是屠苏每次煞气发作的时候。他并不是完全没有心智，就像他上次误伤我一样，他很清楚究竟发生什么事情。他跟我说，赵林之死应该是鬼面人所为。鬼面人，鬼面人，他无论自己做了什么错事，都把罪名推得一干二净。难道这次又是冲着焚祭而来？屠苏说：“那天晚上，在藏经阁见到鬼面人，然后他随鬼面人追出剑台，等再回来时，赵林就死了。我想，肯定是鬼面人盗剑的时候，把赵林给杀了。看来这焚祭凶剑，变数实在是太大了。对了，屠苏现在在铁柱观养伤，伤势如何？在我离开之前，他还好。弟子请示长教真人，让我尽快下山。”保护屠苏不行，林月，你自己的伤都还未愈，怎么可以下山呢？掌教真人，你不能就这样放了屠苏啊！他不仅到处害人，甚至坏了我们天雍城的名声啊！你给我闭嘴！你这次去铁柱观纵火，险些酿成大祸，伤及人命。你不但不知悔改，他一而再、再而三的陷害同门，这笔账我还没跟你算，简直恬不知耻。好，今日。我就罚你去寒冰市抄书百卷，面壁思过。师傅，退下吧。我
我没事的，让你担心了。你差点连命都没了，伤都这么重，还不好好养着。你要是真有什么事，我怎么办啊？啊，是不是你说自己饱读诗书啊？对啊，还对天文地理无一不详。对啊，对对对对什么对、啊？找了这么半天，你看到一滴水了吗？还有什么什么地脉的，到底在哪里啊？嘿，要是每个人都会看，都会找的话，那岂不是每个人都去当风水先生了，对不对？我不想听你说话。告诉你啊，要是今天找不到的话，你别想走了。反正啊，我也没有想走。你香菱找我的事情我办不好，我敢走吗？嗯，这还差不多。告诉你，你要是找不到的话，给你大虫子吃。啊、不对，我让大哥哥多抓点虫子回来，把你给吃了。大哥哥，那就是洛大哥。哎，洛大哥经常去山神庙，我们去找他吧。我有很多话想问他呢。原来你比屠苏还厉害，可是你怎么喘的也这么厉害？要不要休息啊？啊，你要屠苏走，他就得跟你走啊？你说是为了他好，他就要对你感恩戴德啊？你自己看他那张苦瓜脸，你是他师哥，难道你看不出来他一点都不想跟你走吗？来生他年少不懂事，总想着离家修仙，可是我们方家是一脉单传，只有他一个男丁，爹娘出家修行。方家所有的希望都寄托在兰生的身上，我这个做姐姐的也希望她可以继承家业，延续香火。少侠，我们方家没有仙缘，也希望你不要再给兰生无谓的希望。这还真是奇怪了，这里的植物长得倒是很茂盛啊。那这地下肯定有水。所以就说奇怪啊。山顶没有水，山脚下也没有水，怎么这山中间会有水呢？你看这植物长得这么茂盛，你闻什么呢？说不上来，就是感觉有点不对劲。江林兰生，洛大哥，洛大哥，洛大哥，你们两个怎么跑到这里来了？找你啊？找我？对啊，洛大哥，我想问你。以前这甘泉村地下有水吗？没有，没有。可是我看这里的植物长得很茂盛啊，而且我觉得这个山神庙底下肯定是有泉眼的。不可能，以前我在这挖过的，根本就没有水源。挖过？那也有可能地脉暂时改变了走向呀、啊。要不这样子吧，我们就把这个山神庙这样移开，然后找一个最湿润的地方挖下去看看，好不好？不行，不行。这里是山神庙，怎么能掘地挖井呢？可是你刚刚不是说挖过吗？现在怎么又不能挖了？哦，哎，呆瓜
。骆大哥说不能挖，你就不能随便乱挖。再说这山神庙怎么一走？对对对，哦。水向低处流，山神庙附近既然有水，可地势低的地方，为什么没有植物呢？难道都从地下河流走了？有什么好怕的？哇，这么多青藤，肯定有水。这里怎么有玉衡啊？而且还跟少公那个一样。哇，这么大！跑到哪里去了？不会出什么事了吧？江玲，你在这里做什么呀？大哥哥，你有没有看到兰生啊？没有啊，他不是一直跟你在一起吗？是啊，可不知道什么时候他走丢了。丢了？他是不是已经离开甘泉村了？不可能，他不会丢下我一个人离开这里的。或许他去找水源了。会不会碰到什么水蛇怪兽了？完了，他是不是出事了？你先别着急，我陪你去找找吧。那也好，我去跟屠苏哥哥还有秦学姐讲一下。哎，不用了，他们身体还没恢复，就别让他们跟着一起担心了。呃，说不定兰生兄弟只是迷了路，我跟你一起去找吧。嗯。兰生，你在哪里呀？兰生。去前面看看，兰生，兰生，兰生，救命啊！救救我！谁来救救我？大哥哥，兰生好像在那边。大哥哥，你听，没什么呀，就是山洞里的回音，是风声吗？不对，他的声音我不会听错的。哎，有人吗？兰生，方兰生。我都说是你听错了，这里没有，咱们还是到别处去找找吧。啊，哎，等一下
。大哥哥，这里面好像有妖气，你先出去，我进去看看。是啊，快救救我！喂，原来你跟着藤妖是一伙的，对不对？你这个卑鄙小人，难怪你不让我们找水源，这就是你的奸计，对不对？不可能，他他是陪我来找你的。香菱，你是不是傻？你还在替他说话？你们不能挣扎了，走至这里，你们是出不去的。你是人是妖？我是人是妖，并不重要。你们放心，我不会杀了你们。呸！我告诉你，你这个卑鄙无耻下流的王八蛋！你要杀要剐，你冲我来！你把香菱给我放了！我不想骗你们，也不会害你们。在这里，不过会被藤妖吸食一些灵气罢了。灵气？待等屠苏兄弟和晴雪姑娘一走，我自然会放你们离开。喂，你现在就把我们放了！救生，你去哪里啊？哎，回来！喂。屠苏是因为焚祭的煞气打败了狼妖。虽然煞气能助他与狼妖一战，但他也被狼妖的内丹反噬。我怕情况会比之前更加严重。如果屠苏和焚祭能够一并回到天云城，那掌教真人和主人兴许还有办法。可现在，以屠苏当时的伤势，根本没法回天云城。我也受了伤，只有让他。住在铁柱观，你不是说，晴雪的幽都秘法能够压制住煞气吗？晴雪为了救屠苏，消耗了许多自己的灵力，我就怕屠苏又发作，晴雪就更难控制他了。也就是说，如果鬼面人再出现的话，屠苏就一定很危险了。这也是我最担心的。我要下山。你是剑士，还要看守剑阁。主人让我看守剑阁，就是为了看守焚祭。如今焚祭已经不在此，如果我为了守护焚祭去寻找屠苏的下落，这应该不算是违抗命令。倘若如果他在山下真的是遇到什么危险的话，那样我可能才真是失职了。那就麻烦你了。麻烦谈不上，只是掌教真人那边。你放心吧，我自会交代。看来少公一定还不知道童一受伤的消息。童一受伤了，肯定是被青玉潭的弟子暗算，幸好被千商救下。少公现在还在青玉潭，恐怕也是凶多吉少。时间紧迫，我们赶快离开这儿。可是你的身……我的身体没事，现在最重要的还是救助少公。对了，还要转告兰生和香菱。说起来，我从昨天开始就没有见到他们两个了。也不知道他们去哪儿了。屠苏兄弟，骆大哥，你这两天看到兰生和香菱了吗？啊，他们好像去隔壁的山里游玩了，过几天就回来了香菱，你别再挣扎了，越拉越紧。你怎么一点事都没有啊？对啊，我怎么没事？哦，一定是因为我那个什么青玉思南配吧？不行，这样下去，香菱真的会挺不住的。香菱。啊！ 
。哎呀！你怎么样了？放心吧，我没事。你这样会没命的。你把玉佩都给我了。我、呃、你、呃、你别管我。啊，向良，你怎么还不跑啊？我不走。你不是说过都不会离开我吗？我不走。大哥，我跟晴雪还有药师要回江都。嗯，如果你看到兰生和香菱，麻烦帮我转告他们。既然你们有事，你的身体也养好了，那我也不便挽留了。切记，以后要照顾好自己的身体。来日有缘再见，我一定再来拜访你。告辞，保重。阿翔，一定是有什么发现。我们走。有妖气，兔兔兄弟，你弄错了吧？这怎么会有妖气呢？这是山神庙，守护我们村民几百年了，这可是我们的一块福地神庙下面是不是有什么地道之类的呀？以前在找水源的时候，倒是发现过一个山洞，不知道那里能不能通到山神庙的底下。